Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Corgo. Estoy aquí en un lugar muy bonito que queda a cuatro horas y media de Londres. Acabo de llegar, voy a pasar aquí unos días y la primera playa que estoy visitando es la playa de Marasayo que tiene un castillo aquí muy particular que es el castillo de Michael y bueno, aquí hay muchísima gente hoy, allá la vemos y bueno, el clima está muy muy rico, lo voy a disfrutar y se los voy a mostrar así que acompáñenme a conocer todos estos lugares de Cornwall que están súper hermosos Bueno, en este momento estamos aquí en una islita donde la gente sube, es como un mirador y se ve bien chévere hacia el castillo y también puedes cruzar hasta el castillo en bote o también por acá pero ahorita la marea está muy alta entonces no se puede sin embargo me voy a acercar y les voy a mostrar allá así que vamos miren qué clarita está esta agua súper 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 clarita Va más hondito, pero es posible cruzar. Miren a aquella persona que está allá atrás. Ya va llegando al castillo, pero el castillo está cerrado. Entonces, bueno, uy, el agua no está tan fría, pero a veces como que dura mucho tiempo y si lo sientes mmm, un poquitico frío. Eh, bueno, sigamos conociendo aquí. Esa isla donde está el castillo de St. Michael's Mount o Monte de San Miguel a un hogar de la familia St. Aubin, así como de una pequeña comunidad, esta icónica isla rocosa está coronada por una iglesia y también por un castillo medieval, con los edificios más antiguos que datan del siglo VII. Sus puertas están abiertas al público todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados está cerrado. El valor de la entrada es de 26 euros por persona. Y aquí hay una pequeña escalerita para subir al mirador. Miren. Una escalerita pequeñita. Vamos a ver qué podemos apreciar desde acá. Uh, ¡Ah, chévere! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Y bueno, aquí subí a este mirador, subí unas escaleritas como de 10 escalones y ya. Y bueno, vale la pena. <ríe> vale la pena porque de aquí se ve el mar, se ve el castillo, se ve el pueblo hacia allá. Vean. Este es un pueblito de 1.226 personas en una estadística que hicieron en el 2016, lo cual lo hace un pueblo pequeño pero especial. Aquí he pasado buen tiempo en esta playa y bueno, ya es hora de ir a conocer otras, así que acompáñenme. Ya llegamos aquí a Kainas Cove y acá tenemos un mapa que nos indican las rutas porque hay que hacer como un tipo de senderismo hasta llegar a la famosa playa y bueno las rutas de caminos está esta por ejemplo pero combinada con escaleras hay mucha mucha gente acá en el estacionamiento se veía así súper súper full wow qué lindo miren eso muy muy azul miren toda esa vista aquí muchachos de aquel lado Está la playa donde hay mucha, mucha gente de ese lado, ¿no? Pero miren qué clarita es esa agua. Estoy justo aquí en un mirador. Me tocó subir unas escaleritas para poder llegar acá. Me gusta mucho aquí. Es, o sea, la vista es impresionante. No está haciendo tanto frío ahora. Y bueno, ahorita me voy a ir a bañar, así que acompáñenme. Lindo, miren. Es como decoración. Qué hermoso. playa hay unas cuevas que están hechas con las mismas rocas que forman las montañas porque aquí las montañas son así como rocosas y miren qué chévere miren aquí cruzamos hasta la otra playa 
Mire. Wow. ¿Qué? No, para la cueva. Está muy, muy cool aquí, chicos. Ah, y al mar ya me voy a ir a meter. A ver qué tal. Listo, al agua, vamos. Uf, pana, qué frío. Qué frío, súper, súper frío. Está más fría que la otra. La primera que visité. Uh. Uy, no, 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 no. Bueno, hasta aquí llegué yo. No me voy a meter. Nos vemos en un ratico para seguir de esta experiencia. Uh. Y hoy estoy en un bote porque voy a hacer actividades británicas aquí que hacen las personas locales en bote. Entonces yo se las voy a mostrar. Vamos a ver qué tanto podemos hacer aquí en Cornwall. Estoy emocionada, miren esa vista. Así aquí como donde la gente deja sus, sus botes. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Y este es un GPS de peces que dice cuando hay peces abajo del, del bote. Ah, está muy chévere la tecnología, eh. Allá hay delfines. Vamos a ver si vuelve a salir. Mira, mira, mira. Eh, ¡Qué lindo! ¡Wow! Ah, es pequeño. Voy a decir pescando como una británica. Ah, estoy pescando macros. Estar aquí en el bote da como. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Es pequeño. Yo pienso que es pequeño. Oh, ¡Qué extraño, eh! Tiene los ojos hinchados. Mira. Ya. No, me da mucho. Wow. Creo que es muy grande. Wow. Mariana está en for big one. Este está más pesado que, que los well dos. Done, ¡Qué pesado! Well well ¡Pesa well mucho! Well 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 oh, ¡Oh! 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 <laughs> oh, yeah. oh, get it in! Oh! Bloody hell! Yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Mira. Oh, yeah. 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 Oh, <laughs> Tiene fuerza. Te imaginas que se escape después. Es fuerza. Ah. Se te fue. We're on the mark. Right on it. Right on it. Fish everywhere. Uh, heavy. Mm. Oh, nice. Foul hook. <laughs> <risa> Vean todos los peces que hemos tenido. Yo ya he tenido tres y han sido súper geniales. Pero me he sentido muy mal por la marea. Sí, entonces me da como... Me he sentido muy mal. Pero bueno, aquí feliz cada vez que hago uno. Look, ahora estamos alimentando las aves. Lo de adentro de los peces. Mira eso tan cerquita. Wow. Mira, mira. Y bueno, después de esa pesca que estuvo bastante intensa, yo me gané como cinco pescados grandes. Se necesita de bastante fuerza, pero lo logré. Este, nada, me sentí mal en el bote, muy mal. Pero bueno, estaba con una familia inglesa y tuvieron mucha paciencia conmigo. 
Y nada, pasé un día súper, súper increíble pescando con ellos. Y ahora estoy acá haciendo como una ruta de la costa para tomarme, ya les voy a mostrar, para tomarme las mejores vistas del mar que hay aquí en los Corwell. Estoy haciendo como una especie de senderismo. Miren eso. Qué lindo. Y el día está súper, súper fresco. Y solo hay naturaleza por aquí en el camino. Entonces, bueno, sigamos caminando. Vamos. Y bueno, he llegado aquí a un campo de golf. Miren. Es el más sur de Inglaterra. Y caminé, caminé y me encontré esta playa, se llama Dollar Cove. Miren qué hermosa es. Y al lado hay otra que ya se las voy a mostrar. Estoy súper contenta aquí, no me imaginé que me encontraría una playa tan bonita. Y bueno, eh, voy a conocer más playitas y la voy a, se las voy a estar mostrando hoy. Qué, qué chévere, ¿eh? Está haciendo una brisita, pero bueno. Aquí también estamos haciendo senderismo. Y a solo 5 minutos de Dollar Cove tenemos a Gungwala Char Cove, lo cual es una playa de arena fina, se ve con un poco más de espacio y es igual de bonita también. Y bueno, yo sigo caminando por aquí. La verdad, puedes admirar unas vistas increíbles. Increíbles, increíbles. Me ha gustado mucho hacer este tipo de senderismo por aquí, por Inglaterra. No me imaginé ver playas tan increíbles aquí en Inglaterra como las que he presenciado el día de hoy. Pueden hacer senderismo y una playa queda muy cerca de otra. Porque en esta zona costera hay muchísimas formaciones de playas increíbles. Se ve preciosísimo. Entonces, bueno, no me he quedado todavía en una sola playa porque quiero conocer muchísimas. Entonces ando aquí haciendo senderismo. Si les soy sincera, tengo como una hora caminando, pero no estoy cansada, ni tampoco quiero parar. O sea, está hermoso aquí. Todo, completamente todo. Y bueno chicos, estamos aquí en un lugar que se llama Bosan Hancock. Ya llegué después de hacer ese senderismo. Y bueno, aquí está el mar. Vea. Hay mucho sargazo aquí. Ahí está el mar abierto. ¡Ay, oh, Dios! Pobrecito. Bueno, el agua está bien fría aquí, ¿eh? Pero bueno. Pobrecito lío. Eh, bueno chicos, aquí la experiencia en Corwall ha sido súper, súper increíble. Entonces, bueno, nos vemos. El agua está súper fría. Nos vemos en un próximo video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que chao. Ay, me coge el agua. Miren. Ay, 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 ay. Está fría. <risa> chao.